啊，大家好，重庆市副市长张国志担任广东省委常委，我给大家讲一下张国志的派系背景啊，涉及到长虹打黑啊，重庆人绕不开重长虹打黑这个话题啊，长虹打黑的总后台。派人举报胡锦涛和黄局，这就是习近平为什么能上位啊？为什么能当总书记？为什么能当第三任总书记？那就是这两个案件啊，关于国亮啊和黄光裕啊，就是习近平上台前唱红打黑的总后台啊，和胡锦涛之间的攻防战，唱红打黑的总后台，把习近平扶上位。当上总书记，才有啊今天这一切啊！呃，我阴差阳错的见证了这一段历史。简单给大家讲一下，张国志是重庆的副市长、啊。那要说清楚张国志的派系背景，就必须说这一段啊。那最近有一个中国收入的图又火了，其实中国人的收入一直没有想象的那么高。只是大家没关注过数据。首先是人均可支配收入啊，这个定期在都在公布。其次，目前中国的平均收入是三万九千两百一十八元一年，是三千两百六十八一个月。此外，发改委二零二一年发布了一个报告啊，中国。月收入，家庭平均的月收入在两千以下的有九点六四亿人，月收入低于一千元的有五点四七亿。那退休九年后落马的范吉湘被捕，范吉湘是中国电建的前任副董事长，呃，前任的董事长啊，被公诉关于。中国电建原董事长范吉湘贪污的金额、啊，我刷到了四个版本啊，九千亿、九千七百亿、二点七万亿和十三万亿啊。大家觉得哪个答案更靠谱呢？二零零六年三月，范吉湘担任中国水利水电建设集团总经理。二零一一年九月，范吉湘担任中电建。董事长，那二零零九年十一月，王同昼任副总啊。王同昼是徐远平节能环保集团的白手套。那哥哥习近平负责在南海挑起事端，弟弟徐远平、王同昼负责接南海填岛的生意。那大家就想想，在南海填海造岛。的生意，除了徐远平，谁敢接这样的生意？谁又能接得到呢？温家宝的亲信李希呢？他抓不了这个王同昼啊，他就把范吉湘给抓了。要抓王同昼的话，那就要抓徐远平啊。王同昼，王同昼就是徐远平的白手套啊，就是徐远平的会计，出纳小金库的保管人啊。二零一二年到二零一八年呢，王同昼担任。中国节能环保集团的总经理啊，这家公司听起来耳熟吗？就是徐远平的公司啊。徐远平是中国节能环保协会的会长。那中国节能环保协会、中能中国节能环保集团，这名字这么像，它会是巧合吗？世界上巧合的事情这么多吗？二零一八年到两二零二零年呢，王同昼担任中国有色矿业集团。的党委书记、董事长啊，有色五矿不都是吴邦国的秘书陈全训的公司吗？朱镕基的女婿梁青的公司吗？那吴邦国为什么走了、啊、呀？二零二零年八月呢，王同昼担任中国交通建设集团有限公司党委书记、董事长、总裁啊。二零二零年八月二十六日，美国。将二十四家中国企业列入制裁名单，原因是这些企业帮助中国军方在南海修建人工岛。被制裁的中共企业中，包括至少五家中国交通建设集团的子公司。那被制裁的中国企业是什么来头呢？
，是徐远平的企业，是徐远平的马仔，徐远平的白手套，王同昼担任公司的董事长，在南海修建人工岛的主要目的，就是为了给弟弟徐远平抢生意啊。造岛生意挣的钱全部归了徐远平，全部进了习近平家族的腰包啊！ 2024年10月，江西检察机关依法对范吉祥涉嫌受贿、利用影响力受贿案提起公诉。大家想一想，范吉祥退休都九年了，他不过是一个国企的老总而已，在任的国企老总，他能有什么影响力呢？何况是一个退休的。不就是因为他认识习远平嘛，找习近平跑官要官。那范吉祥如果不认识习远平，有什么能力？都退休九年了，那给在任的老总行贿也就罢了。范吉祥都退休啊，那行贿的目的是什么呢？行贿的意义是什么呢？那行贿又能得到什么？对不对？越南国家主席梁强会见中国的。中共中央副主席、军委副主席张又侠，那李强他已经代理总书记了，张又侠已经代理军委主席了，局势和我2024年8月说的一模一样啊。那至少这两个月的局势是这样的。那最近李强视察的镜头，央视的表达已经很清楚了，只有总书记才能给这么多的特写镜头。李强就是现在的代理总书记。我说了，温家宝要担任政改小组的总顾问呢。十一之前，温家宝和李瑞华不是都出来现身了吗？那张又侠他如果代理军委副主席啊，他就不需要听习近平的，他想干嘛就干嘛。或者说，张又侠的老板，他想干嘛就干嘛，这又不是什么大事啊。中国的国防部长，他级别本来就低。就算以前的中国国防部长他是国务委员，级别也低呀、啊。那现在的董军啥都不是，中国上将就三四十口子呢。那董军别的国家都嫌弃董军级别太低，那董军说又不算，这不是浪费人家越南或者别的国家的时间吗？而且越南它是一个共产主义国家，都是独裁国家，都玩这个共产主义啊。他对中国内部运行的逻辑理解的就是比国别的国家深刻，大家都是一样的玩法嘛。中国有点什么动向啊，就容易被越南看穿啊。三中全会之后，越南是第一个访华的。稍微正常的国家都是先维护自己的国家利益，那你人家不能白白知道中国的内幕，那肯定要利益最大化呀，实现本国的国家利益啊。那越南访华，美国的沙利文也访华，大家都看出来了。越南苏联访华和美国沙利文访华，它有蹊跷啊。那美国的情报组织、越南的情报组织，它不能是吃干饭的呀。拿到中国的情报之后，肯定要做出对自己的国家有利的判断和取舍。而且大家要注意啊，这个越通社发的稿子，中国没有办法审查。大家注意这个细节啊。越南国家主席。梁强呢，反而是礼仪性的提到了一次习近平呢，结果张耀霞这边呢，他没有张耀霞没有提习近平的名字啊。大家看，张耀霞表示，他此次访越是具体化两党两国高层领导人达成的共识，推动两国军队在国防安全的合作交流不断走深走实。张耀霞强调，双方继续坚定不移走着两党。两国高层领导人已经确立的道路，同时加强在各领域的合作，旨在建设具有战略意义的命运共同体，为两国人民带来利益啊！张耀霞他没有提习近平的名字啊，现在中国还没有报道张耀霞访问越南的事情。大家注意观察，不管是新华社还是人民日报，肯定要骗大家。忽悠中国的韭菜，大家要注意。如果中国的官方发报道，中国官方的报道和越南官方报道的差异，就大家看看中国会不会篡改
张晓霞的讲话，越南官方发的报道，张晓霞压根就没有提到过习近平的名字。越通社就相当于中国的新华社啊，涉及到两国的关系，越南官方不可能随便写的。我估计有可能中国官方的报道，他就要篡改张晓霞讲话的内容。大家等着看，注意观察，共产党说的话，标点符号都不能相信啊。我们看一下。张国志的派系背景啊，再说长虹打黑的事情啊。那宋代的赵普号称半部《论语》治天下，那贺强呢，就是理解中国政治的关键人物啊。只要你知道贺国强是胡锦涛的铁杆亲信，而不是大外宣忽悠的什么江派、什么曾庆红，对中国的政治就能理解一大半啊。大外宣那帮人就是习近平的人，专门给习近平洗地啊，他们都是共匪。因为贺国强他很特殊啊，在时间和空间上，在福建，可能提拔习近平的人只有两个人，一个人是贺国强，一个人是贾庆林啊。那贺国强他是胡锦涛的人，因此他不可能提拔习近平。那只有贾庆林能够提拔习近平啊，就要把谁提拔总书记这个问题搞明白啊。贺国强他是胡锦涛的铁杆亲信。从公开资料就可以查到啊，一九九九年到二零零二年，五十六岁的贺国强担任重庆市委书记啊。那当时的重庆市委秘书长叫做滕九明。那滕九明先后给廖伯康和贺国强担任过大秘啊。那当时滕九明就是贺国强的大秘啊。一九，而一九八八年，一九八六年到一九八八年呢，滕九明已经是重庆市委秘书长了。当时的重庆市只不过是一个地级市，那属于四川省啊。邓小平就是四川人啊。当时的重庆市委书记廖伯康啊，就是邓小平派系的吧？赵子阳也是四川的官员，他又是一九八零年代。就不用细查资料啊，很可能廖伯康就是邓小平、赵子阳、胡锦涛派系的啊。一九八八年到一九一九八三年到一九九三年，四川的省委书记是杨汝岱啊。杨汝岱是唯一一个敢公开吊唁赵子阳的副国级啊。那当然不能说四川官员他都是邓小平、胡锦涛派系的，只能说一九八零年代。一九八零年代和一九九零年代早期啊，可能性很大。我们看看张国志啊，一九九年七月，二十六岁的张国志硕士毕业，参加工作，担任重庆市纪委试用期公务员啊。那两千年七月，二十七岁的张国志担任重庆市发改委规划处（括弧西部办）的副主任科员。那我说过，三十五岁。正部级定律，这个啊，张国志啊，二十七岁的时候就遇到了要提拔他担任正部级的人呐、啊。啊，张国志刚刚五十一岁就已经是广东省委常委了，未来肯定是正部级，甚至是副国级。三年之内呢，五十四岁之前提拔省委副书记，他将来就会是副国级啊。那两千年，世纪之交。中共中央决定正式启动西部大开发，作为西部唯一的直辖市，如何抓住机遇，对于重庆经济的全面发展至关重要。市委市政府高度重视这项工作，成立了以市委书记何国强为组长、市委副书记代市长包旭定、市委副书记副市长王洪举等为副组长的重庆市西部开发工作领导小组啊。重庆市西部开发领导小组是我市实施西部大开发战略决策的领导，就是说，贺国强是张国志的领导。那二零零二年十月呢，贺国强和包旭定双双离开重庆，接替者分别是黄振东和汪洋和王洪举啊。那贺国强和王洪举是胡锦涛派系的。包旭定和汪洋都是江泽民派系的，那李强他为什么用吴正龙？
当自己的大秘呢，就是向包旭定的派系表示效忠啊，因为吴正公是包旭定的秘书啊。那包旭定是什么派系啊？我也不太清楚，这知道个大概，大概率是江泽民派系的。包旭定首先他和机械工业有关呢、啊。包旭定曾经担任机械工业部的部长，那退休之后又担任了中国机械工业联合会的名誉会长啊。这江泽民也和机械工业部有关系啊，因此无论从哪个角度来说，李强都是江泽民的人，他不是习近平派系的。那么张国志为什么是贺国强，也就是胡锦涛派系的，他就不能是汪洋啊？也就是江泽民、李强派系呢。二零零九年九月，三十六岁的张国志担任重庆市发改委规划处的处长啊。当时的重庆市发改委主任是杨庆玉。我们看一下杨庆玉啊。杨庆玉是二零零六年五月被任命为重庆市发改委主任的。当时的重庆市委书记是王阳，重庆市长是王洪举啊。那薄熙来唱红打黑，就是在朱镕基的支持下向王洪举夺权，导致王洪举下台啊。那薄熙来还想进一步向胡锦涛夺权，向李克强夺权啊。那就是抢李克强的位置，不是抢习近平啊。但是呢，二零一二年三月十四日，温家宝在二会记者会上发表了著名的“文革还会重来”的演说啊。二零一二年三月十五日上午十一时二十分，刚开完人大会议的重庆市代表团乘机回到了重庆。《重庆日报》描述，全国人大代表刘光磊、程一举走在队伍的最前面。代表们高兴地说：“这是一次民主、团结、求是、分界点大会，开得十分成功。”全国人大代表杨庆玉说：“他从温家宝总理做的政府。”工作报告中看到了重庆发展的机遇和方向呢。这一天，重庆全市领导干部大会正在渝州宾馆进行，市长黄奇帆主持了这次会议。两位中央政治局委员以及中组部、中宣部的两位副部长到场。气氛严肃的会场上，中组部副部长张济南宣布了新的人事任免决定。张大江同志兼任重庆市委委员、常委书记。薄熙来同志不再兼任重庆市委书记、常委委员职务，提名何挺同志为重庆市副市长人选，免去王立军的重庆市副市长职务。何挺、王立军的职务任免，按照有关法律规定办理。也就是说，在薄熙来被免职的当天，和薄熙来唱红打黑、如鱼得水的吴邦国的马仔吴。朱镕基的马仔黄奇帆还在担任重庆市长的时候，杨庆玉已经表态敢支持温家宝啊，这就说明杨庆玉他是温家宝派系的，也是胡锦涛派系的。当时中国那些怂人可能都被薄熙来唱红打黑那气势吓住啊，这杨庆玉。理论上说，薄熙来当时还没免职，第二天免职了，他就敢表态支持了，支持温家宝，可见他是什么派系的。因此，我们可以大致判断，张国志他是胡锦涛派系的，他符合正部级的三十五岁定律，只有三十五岁之前认识了总书记或者总理才能当上正部级啊，甚至副部级也需要这样的条件啊。张国志。在二十七岁的时候，他认识了贺国强。那认识贺国强和认识胡锦涛是一样的效果啊，因为贺国强是胡锦涛的铁杆亲信啊。张国志硕士一研究生一毕业就在重庆市西部办工作。那当时重庆市西部开发小组的小组长正是贺国强，贺国强的亲信。胡锦涛的亲信王洪举也一直担任副组长，一直到薄熙来去重庆啊。薄熙来通过唱红打黑，依靠朱镕基的支持、吴邦国的支持，拿下了王洪举，换上了和薄熙来如鱼得水的黄奇帆。那回复一下这名网友啊，博主能说说近期二十四个厅局级干部调动说明什么风向、啊？
，这个我已经说过，你可能没看到啊。那改朝换代自然是不能用前朝的人啊。其实二零一五年也搞过一次大规模的厅局级官员的跨省交游啊，大家可以看一下当时的那一批官员啊，最后也没有几个提拔成正部级或者副部级的官员，这些都是障眼法。都是在掩盖事实的真相，或者说掩护啊，就是在掩护周金星和江东东啊。周金星是胡锦涛培养的二十二大总书记，江东东是江泽民和李强培养的二十二大总理啊。其他官员都是在掩护他们两个人啊。江湖习武后，江山在重头啊。武后就是周，金星就是启明星啊。还有人给我矫情说武后是那个。没有那个无啊，中国文化里通假字、错假字、错别字都是随便用，而且就喜欢这么用，就打哑谜、猜谜嘛，直接说出来就没意思了。传言呢，四中全会，习近平和蔡奇要一起退休啊，也有传言是丁学祥和习近平一起退休啊，呃，就看这个蔡奇和丁学祥哪个人更忠于习近平啊，肯和习近平一起共进退啊。李强接总书记。要增补袁家军和陈明尔进常委啊，二十一大接总书记和总理，二十二大总书记呢就是中共最后一任总书记周金星啊，总理是江东东。我听来的版本就是这个版本啊，具体还有还会有什么变化我不知道啊。这二十四个厅局级官员跨省交流啊，我给大家举个例子，大家就明白啊。这个是张国志的上级或者说搭档啊。张国志担任重庆市大渡口区长的时候呢，王俊担任区委书记。王俊最近调到新疆去了，我不知道王俊王俊算不算这一波的厅局级官员的跨省交流。王俊他已经五十八岁了，他出生在新疆伊犁州，他在重庆当了一辈子的官员啊。退休之前他就调到了新疆伊犁州，担任副书记，肯定不会再提拔，最多就是去人大或者政协啊。就是中国文化这里面挺没意思的，所谓叶落归根，或者说衣锦还乡啊，大部分很多官员都不会提拔的，都是炮灰啊。还是这个王俊明白啊，回到自己老家，新疆伊犁州退休去了。最后给大家简单说两句关国亮这个案子啊，关国亮案呢涉及的是朱镕基和胡锦涛的政治斗争啊，朱镕基只是谢启华举报关国亮。直指黄菊和胡锦涛，胡锦涛这被迫批示啊，胡锦涛批示，今天我先不念了。这本书里有啊，胡锦涛说他怎么称呼温家宝啊，对不对？那吴官正呢，按照朱镕基的指示设立了关国亮专案组呢。吴官正退休之后呢，贺国强接任了中纪委书记，贺国强撤销专案组啊。这胡锦涛他明知道。吴官正办这个关国亮案子是针对自己，那也是毫不含糊的批示啊！查，就和习近平批示要查秦岭案是一个道理啊！这吴官正给胡锦涛上眼药，非要查胡锦涛的亲信啊！人家中纪委书记都把案件报告交到了你总书记的办公桌上，那你怎么办呢？你总书记能批示说不查吗？这好多人他不理解中共权力运作的逻辑啊。赵乐际给习近平上眼药，那赵正勇他就是习近平的亲信。赵乐际一个中纪委书记，你把案件报告交到习近平这总书记的办公桌上，习近平能批示说不查吗？习近平如果没有私下给赵正勇打电话说不让查，赵正勇哪里来的胆子？一个，他一次陕西常委会他都不开，那假装开一个吧，假装落实一下，阳奉阴违。那实际上他不执行，那糊弄一下习近平不行吗？就是习近平不让他查的。那关公亮这个案子很复杂，我就不展开讲了。我给大家说一个关键的证据就可以了。那感兴趣，大家可以看一看这本书的内容啊。那简单的说，就是这个关国亮啊，他和胡锦涛有点关系吧？这关国亮他就是去巴结黄菊，巴结胡锦涛家的亲戚。这谢启华呢，就是宝钢的老总，这朱镕基的马仔啊。他朱镕基，他为了扶习近平上位，他指使谢启华去举报关国亮，就是为了对付胡锦涛啊。就后来朱镕基他和习近平合伙成立了一家公司，叫做国兴控股啊，就是这个谢启华在主管啊。
那王岐山的女婿黄耀文就是国兴控股的副总，习近平的小姨子彭丽娟，她的老公徐兴建呢，就是信达资产的。信达资产和国兴控股是密切的生意伙伴啊，这个案子就可以展开了讲一下。今天就介绍这句最重要的，是二零零七年十一月公安局成立的专案组啊，实际是。呃，八月份无关证批示的案子啊，所以它叫做八二二专案。这个名字就是按照那个日子起的名字，批示的日子起的名字。到了二零零九年十一月呢，中纪委新华人寿专案组已经解散了，就是关国亮还在公安局那抓人，人家把中纪委就把专案组给解散了。那简单说就是，就两句话呀、啊。这两句关键的事实啊，无关证批示成立了针对胡锦涛的专案组，贺国强解散了专案组，就这两个关键的点啊，就要解答中国现代史啊一半关键的问题啊。首先，贺国强他是胡锦涛的天感亲信，他不可能提拔习近平，那只能是蒋庆林提拔的。第二就是这个无关证，他既要抓。江泽民的陈良宇又要抓胡锦涛的关国亮啊，就是既要抓江泽民的人，他又要抓胡胡锦涛的人。这陈良宇他不可能是胡锦涛抓的，胡锦涛他连关自己的关国亮都保不住，他有什么本事去抓陈良宇呢？就指望中纪委排名靠后那些副书记不管用啊，可能性很小。他既然不是胡锦涛抓的陈良宇。那陈良宇他总不可能是江泽民抓的吧？这就和西藏的副书记热地是一个道理。热地他既不把胡锦涛放在眼里，也不把江泽民放在眼里。这些都说明啊，除了江泽民和胡锦涛之外，还有第三个派系。就陈良宇这个事情，他怎么解释，对不对？那胡锦涛被这个无关证给弄的。连自己人都保不住，那还抓什么？还提什么抓什么程阳宇啊？他有这本事吗？就贺国强上台之后，就当上中纪委书记之后，胡锦涛才能控制中纪委。贺国强担任中纪委书记期间，抓的人他可能是就是胡锦涛抓的。这无关证就是陈云和朱镕基的马仔。准确的说，可能是李先念的马仔啊。李先念、刘亚洲，他就是陈云的马仔。这贾庆林呢，既然无关证，他要抓江泽民的人，那贾庆林他也不可能是江泽民的人啊。就黄菊和孟建柱呢，大家可以想一下，黄菊如果是江泽民的人，那胡锦涛为什么要替黄菊解围呢？那黄菊他死了，黄还有黄菊的手下呢。这孟建柱应该是黄菊提拔的吧？那胡文斗第二个人起来，公安部长刀把子还不是自己人吗？好的，谢谢大家。